নিউপ্লাশিয়া এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউতে প্রচুর পরিমাণে দামি এবং এই নিউপ্লাশিয়ার বাকি পড়াগুলো পড়তে গেলে এই পড়াগুলো খুবই দরকার এবং এটা পরীক্ষাত লাগবে এখন দেখো নিউপ্লাশিয়ার আরেক নাম হচ্ছে নিউপ্লাজম আরেক নাম হচ্ছে টিউমার এবং এটা নিয়ে যে স্টাডি করা হয় তাহাকে অঙ্কোলজি বলে এবং এটার বাংলা হচ্ছে কর্কট রোগ কর্কট মানে কাঁকড়া রোগ তো নিউপ্লাজম অথবা টিউমারকে কাঁকড়া রোগ বলা হয় কেন দেখো কাঁকড়ার একটা ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে এরা যে কোনো সময় ডিরেকশান চেঞ্জ না করে যে কোনো দিকে যাইতে পারে আর কাঁকড়ার বড় ঠ্যাঙের মধ্যে কোনো একটা জিনিস ঢুকলে সেটা এমনভাবে কামড়াইয়া ধরে সেটা আর সারে না ক্যান্সারও সেই রকম যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে ডিস্টেন্ট ম্যাসাজ চেঞ্জ হইতে পারে আর একবার যাকে ধরে তাকে কোনো দিন সারে না মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেই জন্য টিউমারকে ক্যান্সারকে কাঁকড়া রোগও বলা হয় কর্কট রোগও বলা হয় আর এটা আমরা জানি অ্যাবনর্মাল সেল ডিভিশন তাহলে এখন আসো নর্মাল সেল দেখো নর্মাল সেলের মধ্যে আমি এখানে দুইটা নর্মাল সেল দিয়েছি পাশাপাশি এই নর্মাল সেলের মধ্যে নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজমের রেশু সাধারণত নিউক্লিয়াস যদি এক গুণ হয় সাইটোপ্লাজম সাইট থেকে ছয় গুণ হবে এবং এই দুইটা সেলের মাঝখানে কিন্তু জাংশান আছে এবং এই জাংশান টার কারণে একটার সঙ্গে আরেকটা এডিশন থাকে এবং একটার সঙ্গে আরেকটা কমিউনিকেশন থাকে অ্যাডহেসিভনেস আর কোহেসিভনেস থাকে নর্মাল সেলে এখন যদি সেলটা বেশি বেশি মাইটোসিস হয় তার মানে দ্রুত গতিতে মাইটোসিস হয় মাইটোটিক ইন্ডেক্স যদি বেড়ে যায় তাহলে নিউক্লিয়াসের পরিমাণ প্রচুর বেড়ে যাবে এবং নিউক্লিয়াসের পরিমাণ এত বাড়বে নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজমের জায়গাটা দখল করে নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজম রেশিও ওয়ান ইস টু ওয়ান করবে এবং তাড়াতাড়ি এটা মাইটোসিস হওয়ার জন্য ফিনিশিংটা ভালো হবে না সাইজ সেবে গণ্ডগোল হবে সেই জন্য প্লিওমরফিজম হবে এখন আর বারবার মাইটোসিস হওয়ার জন্য এই যে এই যে সেলটা ডিভিশন হওয়ার আগেই নিউক্লিয়াসটা তাড়াতাড়ি মাইটোসিস হবে এবং মাইটোসিস হওয়ার জন্য ক্রোমোজোমের পরিমাণ সেসল্লিশটা ডাবল হবে আবার মাইটোসিস হলে সেসল্লিশটা আরও ডাবল হবে সেই জন্য এই ক্রোমোজোমের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার জন্য হাইপার ক্রোমাটিজম বলে এবং সেলটা অনেক বড় হবে সেই জন্য টিউমার জাইন সেল বলে তার মানে মাইটোটির ইন্ডেক্স বেশি হলে প্লিওমরফিজম হবে নিউক্লিয়াস সাইজ মানে রেশিও ওয়ান ইস টু ওয়ান হবে হাইপার ক্রোমাটিজম হবে এবং সেলটা অনেক বড় হবে টিউমার জাইন সেল এবং সেলটা বেশি বেশি মাইটোসিস হওয়ার জন্য এখানে যে অ্যাডহেসিভনেস আর কোহিশন আছে এইগুলা তাড়াতাড়ি মাইটোসিস জন্য একটার সঙ্গে একটা তোমার কমিউনিকেশন ঠিক মতো থাকবে না অ্যাডিসিন অ্যাডিশন ঠিক মতো থাকবে না সেই জন্য মাইটোটিক ইন্ডেক্স বেশি হইলে লস অফ অ্যাডহেসিভনেস লস অফ কোহেসিভনেস এই জিনিসটা একটু মনে রাখতে হবে এটা মনে রেখে আমরা এখন সেল ডিভিশন এটা পড়ি এটা আস্তে আস্তে সেলের মাইটোসিস বাড়তেছে এখন দেখো এটা নর্মাল মাইটোসিসে দুটা সেল হইল নর্মাল সেল ডিভিশন এখন এই মাইটোসিস যদি আগের থেকে একটু বেশি বাড়ে তখন একই যে পুশ যে সময়ে দুটা সেল হবে একই সময়ে চারটা সেল হবে এই চারটা সেল কিন্তু মাদার সেলের মতোই সেই জন্য এটা নয় হাইপার প্লাশিয়া তাহলে হাইপার প্লাশিয়া কিন্তু রিভার্সিবল এখন দেখো এখানে মাইটোসিস যদি আর একটু বেশি হয় তাহলে সেলটা এত তাড়াতাড়ি ডিভিশন হবে সেলের ফিনিশিংটা ভালো হবে না নিউক্লিয়াসটা বড় হবে এবং সেল দ্রুত গতিতে বাড়তে থাকবে তো এরকম যদি ডিভিশন হয় তাইলে ন মূল সেল থেকে একটু মূল সেল থেকে অন্য রকমের হইলেও মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে এটা সেল এটা সাইটোপ্লাজম এটা নিউক্লিয়াস সেই জন্য মূল সেল থেকে এটাকে বোঝাই যাচ্ছে ভালো ডিফারেনশিয়েট করা যাচ্ছে ওয়েল ডিফারেনশিয়েটেড আরও যদি বেশি মাইটোসিস হয় এটার থেকে যদি এটা আরও বেশি মাইটোসিস হয় মাইটোসিসের পরিমাণ যদি এখান থেকে আরও বেশি বেড়ে যায় তাহলে ফিনিশিং একেবারে বেশি পরিমাণে খারাপ হবে নিউক্লিয়াসের পরিমাণ অনেক বড় হবে সাইটোপ্লাজমটা কোনো ঠিক মতো থাকবে না এখন তুমি আমি যদি মাইক্রোস্কোপের নিচে এটা দেখি তাইলে এটা যে সেল এটা চিন্তা আমার একটু কষ্ট হবে মোডারেটলি ডিফারেনশিয়েটেড নর্মাল সেল থেকে ডিফারেনশিয়েট করা আমার একটু ঝামেলা হবে মোডারেটলি ডিফারেনশিয়েটেড এখন যদি মাইটোসিস যদি আরও বেশি হইতে থাকে এক্সট্রিম পয়েন্টে মাইটোসিস হয় তাইলে এত বেশি পরিমাণে সেলটা ডিভিশন হইতে থাকে এখানে যে নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজম সেল মেম্ব্রেন এটা বোঝার কোনো উপায় নেই যেমন একটা শার্ট তৈরি করতে লাগে দুই দিন এখন যদি তুমি বলো যে আধা ঘন্টার মধ্যে শার্টটা তৈরি করিয়ে দেন তো ওই শার্টটা প্রথমে তো কাটতে হবে ওই কাটা টুকরা ছাড়া তার কিছু পাওয়া যাবে না সেই জন্য সেলের মনে করে এগুলো টুকরা তার মানে মাইটোসিস বেশি হওয়ার জন্য সেলটা ফিনিশিংয়ে হচ্ছে না সুতরাং এটা হলে পোলি ডিফারেনশিয়েটেড অর আনডিফারেনশিয়েটেড বলবো এই যেই নর্মাল সেল ডিভিশন থেকে বেশি সেল ডিভিশন হওয়ার জন্য হাইপার প্লাশিয়া হয়েছে এখান থেকে যে আরও বেশি মাইটোসিস হয়েছে আরও বেশি মাইটোসিস আরও বেশি মাইটোসিস এই মাইটোসিসগুলো অ্যাব নর্মাল মাইটোসিস এইগুলো এই অ্যাব নর্মাল মাইটোসিসগুলোকে একসঙ্গে নিউ প্লাশিয়া বলে এবং নিউ প্লাশিয়া অলওয়েজ ইরিভার্সিবল যেমন হাইপার প্লাশিয়া রিভার্সিবল নিউ প্লাশিয়া কিন্তু ইরিভার্সিবল তো নিউ প্লাশিয়ার মধ্যে তিন ধরনের নিউ প্লাশিয়া 
একটা হচ্ছে ভিনিয়ার নিউপ্লাশিয়া আর একটা হচ্ছে মেলিগনেন নিউপ্লাশিয়া এখানে আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে মেলিগনেনকে নন মেডিকেল ট্রামে বলে ক্যান্সার মেলিগনেন আর ক্যান্সার দুইটা একই শব্দ তাহলে আমরা বলি না ক্যান্সারে মানুষ মারা যায় এখন ক্যান্সারে কেন মানুষ মারা যায় উত্তর হচ্ছে ধরো আমার এখানে স্কিন আছে স্কিনের মধ্যে মেলানোসাইট আছে এবং সেই মেলানোসাইটে ক্যান্সার হয়েছে মেলিগনেন মেলানোমা তো সেলগুলো এত বেশি পরিমাণে দ্রুতগতিতে মাইটোসিস হচ্ছে একটা সেলের আর একটা সেলের সঙ্গে অ্যাডেসিবো নাই কোহেসিবো নাই অ্যাজ এ রেজাল্ট কিছু সেল ছুটে গিয়া আমার ব্লাড প্রেসেলে ঢুকে গিয়া আমার লাঙে চলে আসতেছে আমার লিভারে চলে আসতেছে ভাইটাল অর্গানে চলে আসতেছে এবং ওইখানে কিন্তু ব্লাড সাপ্লাই বেশি স্কিন থেকে ওইখানে কিন্তু নিউট্রিশন বেশি স্কিন থেকে সেই জন্য স্কিনে যেভাবে মাইটোসিস হচ্ছে দ্রুতগতিতে হচ্ছে কিন্তু এখানে নিউট্রিশন এবং অক্সিজেন বেশি পরিমাণে পাওয়ার জন্য লিভার এবং লাঙে বেশি বেশি মাইটোসিস হইয়া খুব দ্রুতগতিতে একটা মাস তৈরি করবে মেলিগনিয়ান মাস এখানে ধরো টু সেন্টিমিটার হইতে হইতে এখানে টোয়েন্টি সেন্টিমিটার হয়ে যাবে কোথায় লিভার এবং লাঙে অথবা ভাইটাল অর্গান অ্যাজ এ রেজাল্ট লিভারে ওই মেলিগনিয়ান মাসের জায়গাটা দখল করে হ্যাপাটিক ফেলিউর করবে লাঙে মেলিগনিয়ান মাসটা লাংটাকে দখল করিয়া রেসপাইটরি ফেলিউর হবে তার মানে মানুষটা মারা যাবে তাহলে ক্যান্সারে মানুষ কীভাবে মরে ডিস্ট্যান্ট ম্যাটাস্টেসিস হইয়া ভাইটাল অর্গান ফেলিউরে রুগী মারা যায় আসলে ক্যান্সারের সমস্যা হচ্ছে যেখানে ক্যান্সার হয়েছে সেখান থেকে সেখান থেকে অসুবিধা হচ্ছে ক্যান্সার যদি ডিস্ট্যান্ট ম্যাটাসিস হয় ভাইটাল অর্গান ফেলিউর হয়ে রুগী মারা যাবে তাহলে মেলিগনেন নিউপ্লাজম ওর ক্যান্সার হলে মানুষ মারা যাওয়ার কারণ হচ্ছে ভাইটাল অর্গান ফেলিউর এখন আসো এই নিউপ্লাজমের এইটা তো খুব খারাপ এইটাই হচ্ছে ডিস্ট্যান্ট ম্যাটাসেসিস করে মানুষকে মেরে ফেলে এইটা না বিনিয়ন টিউমারে ডিস্ট্যান্ট ম্যাটাসিস করে না এই যে বিনিয়ন টিউমার আর মেরিগনিয়ান টিউমারের মধ্যে যদি একটা পার্থক্য বলে ডিস্ট্যান্ট ম্যাটাসেসিস মেরিগনিয়ান টিউমারে করে তাহলে এই যে মেলিগনিয়ান টিউমারে ডিস্ট্যান্ট ম্যাটাসেসিস করে এটা তো খুবই খারাপ মানুষ মৃত্যুর জন্য এটাই একমাত্র দায়ী তাহলে এখন আসো এইটার জীবনের শুরুটা কি তাহলে মেলিগনিয়ান ওর ক্যান্সার সেলের বাইল্য জীবন কেমন মানে শুরুটা কীভাবে হয় শুরু হয় ওই যে সাইসেপ গন্ডগোল প্লিওমরফিজম ক্রোম ক্রোমোজোমের পরিমাণ বেশি বেড়ে যায় সেই জন্য হাইপার ক্রোমাটিজম তারপর এইখানে দেখো ফিনিশিংটা ঠিক নেই যেখানে যেটা থাকার কথা সেইটা নেই সেই জন্য লজ অফ ওরিয়েন্টেশান আর আমরা জানি প্রতিটা সেলে পোলারিটি থাকে মাইনাস পোলারিটি এটা বেশি বেশি মাইটোসিস হওয়ার জন্য ওই সেলগুলোর ভিতরে কোনো পোলারিটি থাকে না লস অফ পোলারিটি আর এখানে নিউক্লিয়াস বাড়ার জন্য সাইটোপ্লাজম এবং নিউক্লিয়াসের রেশিও অল্টার হবে এই যে নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজম রেশিও অল্টার হবে ওয়ান ইস টু ওয়ান এখানে যে দেখাইছি এগুলোই এবং টিউমার জাইন সেল হবে সেলটা অনেক বড় হয়ে যাবে টিউমার জাইন সেল তারপর একটা সেলের পাশাপাশি আরেকটা সেল এখানে লস অফ অ্যাডেসিভনেস হবে লস অফ কোহেসিভনেস হবে এই যে লস অফ অ্যাডেসিভনেস লস অফ কোহেসিভনেস কোহেসিভনেস মানে একটা সেলের সঙ্গে আরেকটা সেলের সম্পর্ক কমিউনিকেশন ওয়াটার ইলেকট্রোলাইট এগুলো কমিউনিকেশন আর হবে না একটা আরেকটাকে শক্ত করে ধরে রাখবে না আর মোডারেট লোর পোল ডিফারেন্সিয়েটেড ওর আনডিফারেন্সিয়েটেড তার মানে মেলিগনেন সেলের জীবনের শুরুতে এই ক্যারেক্টারিস্টিক পাওয়া যায় নয়টা ক্যারেক্টারিস্টিক সেই জন্য এই নয়টা ক্যারেক্টারিস্টিককে কার্সিওনোমাইন শিশু ওই শিশু অবস্থাতে পাওয়া যায় সেই জন্য সি টু নাম মনে রাখার জন্য বলছি এবং মেডিকেল টার্মে অনেকে এটাকে অ্যানাপ্লাসিয়া বলে তার মানে নিউপ্লাজমের মধ্যে একটা বিনে নিউপ্লাজম আছে আর একটা মেলিগনে নিউপ্লাজম আছে মেলিগনে নিউপ্লামের জীবনের শুরু হচ্ছে অ্যানাপ্লাসিয়া তো অ্যানাপ্লাসিয়ার পরে এই নয়টা ক্যারেক্টার হচ্ছে মেলিগনেন্টের বাইল জীবন তাহলে অ্যাডাল্ট জীবনটাকে অ্যাডাল্ট জীবন হচ্ছে এই ক্যান্সার সেলটা যদি ডিস্টেন্ট ম্যাটাস্টিস করে ইনভেশন করে ক্যাকেক্সিয়া করে রিকারেন্স করে তখন এটা একেবারে পরিপূর্ণভাবে ক্যান্সার হয়ে গেল শুরু এইটা আর ডিস্টেন্ট ম্যাটাস্টিস তারপরে ইনভেসিভনেস এটা হচ্ছে পুরোটা তাহলে কাবার হয়ে গেল তাহলে ওইটা মেলিগনেন্ট সেল তাহলে মেলিগনেন্ট সেলের শুরুটা অ্যানাপ্লাসিয়া তাহলে মেলিগনেন সেলের শুরু এনা প্লাসিয়া আর এডাল হচ্ছে সাধারণত আমরা ক্যান্সার সেল বলি এটা বোঝানোর জন্য বলতেছি এখন আসো আর একটা কন্ডিশন আছে সে কন্ডিশনটা হচ্ছে এই যে দেখো হাইপার প্লাসিয়াতে মাইটোসিস যদ্দূর হয় এর থেকে বেশি হবে আবার নিউ প্লাসিয়াতে যে মাইটোসিস হয় এর থেকে একটু কম হবে তাহলে এর থেকে যদি একটু কম হয় পলিভারেশন ঠিকই হবে কিন্তু নিউ প্লাজমের মতন না সেই জন্য নন নিউ প্লাস্টিক পলিভারেশন এবং যেহেতু পলিভারেশন নিউ প্লাস্টিকের মতো না হইলেও যেহেতু হাইপার প্লাসিয়ার থেকে বেশি নিউ মাইটোসিস হচ্ছে সেই জন্য নিউ প্লাসিয়ার কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক পাওয়া যাবে প্রথম চারটা ক্যারেক্টারিস্টিক পাওয়া যাবে এবং এই প্রথম চারটা ক্যারেক্টারিস্টিক আর নন নিউ প্লাস্টিক নিউ প্লাসন এইটাকেই বলা হয় ডিসপ্লাসিয়ার তাহলে হাইপার প্লাসিয়ার থেকে বেশি মাইটোসিস হচ্ছে ডিসপ্লাসিয়ার ডিসপ্ল
বিনিয়া নিওপ্লাশিয়া থেকে আরো বেশি মাইটোসিস আছে মেলিগনিয়া নিওপ্লাশিয়া আর মেলিগনিয়া নিওপ্লাশিয়া শুরুটা হচ্ছে অ্যানাপ্লাশিয়া তো এখন দেখো ডিসপ্লাশিয়া ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই যে দেখো ডিসপ্লাশিয়া সম্বন্ধে বলছি নন নিওপ্লাস্টিক পলিভারেশন হয়ার প্লিওমরফিজন হাইপার ক্রোমাটিজম লস অফ ওরিয়েন্টেশন লস অফ ফ্লোয়ারিটি এই চারটা এখানে লিখছি আর এটি দিস ইজ ইরিভার্সিবল ইরিভার্সিবল এবং এটা হাইলি প্রিমেলিংনেন যে কোনো সময় এটা ক্যান্সার হয়ে যেতে পারে মানে ডিসপ্লাশিয়ার একটা বাংলা টার্ম আছে যেটা ডিসপ্লাশিয়াকে বলা হয় পাগল সেল যে কোনো সময় সকালে ডিসপ্লাশিয়া বিকেলে ক্যান্সার সেল সেই জন্য ষাট জন্য ডিসপ্লাশিয়া দেখলে এটা দ্রুতগতিতে শরীর থেকে অ্যাক্সিশন করার চেষ্টা করে 